की एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर फोर पॉइंट इलेवन इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सिक्स पॉइंट फाइव गोस इज मेंटेन्ड एन इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट इन टू द फील्ड विद स्पीड ऑफ फोर पॉइंट एट इंटू टेन टू सिक्स मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल एंड डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट यहाँ पर हमें क्या कहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी वेलोसिटी से उसके अंदर रखा तो क्या होगा देखिए सपोज यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ये प्लेन के अंदर की ओर जा रहा है तो अगर कोई फील्ड ऐसे अंदर जाता है तो हम इसको ऐसे क्रॉस से डिनोट करते हैं अगर कोई फील्ड बाहर आता है तो हम इसे डॉट से डिनोट करते हैं अगर कोई फील्ड अंदर जाता है तो हम इसे क्रॉस से डिनोट करते हैं तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो कि कैसा है इनवर्ड डिरेक्शन में ये प्लेन की अंदर जा रहा हो वैसा उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया और कितनी स्पीड से 4.8 पॉइंट एट इंटू टेन एस टू सिक्स मीटर पर सेकेंड जीती तो ये एक सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है इसको हमने ये डिरेक्शन में क्योंकि हमें कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल में तो उसके नॉर्मल में यानी कि उससे परपेंडिकुलर में तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज है अंदर की ओर जा रही तो हम अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करवाएंगे तो ये दोनों नॉर्मल हो जाएंगे उस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो हमने इलेक्ट्रॉन को ये डायरेक्शन में रखा ताकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है यानी कि उसकी जो स्पीड है वो दोनों कैसी हो जाए एक दूसरे से नॉर्मल हो जाए अब यहाँ पर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई हम मूविंग चार्ज को रखते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगा और वो जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी तो वो हम फाइंड कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से तो यहाँ पर आप अगर फ्लेमिंग फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो लगाओगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर के डिरेक्शन में और वेलोसिटी है ये डिरेक्शन में तो इसका जो फोर्स का जो डिरेक्शन आएगा वो आएगा ऐसे ऊपर की ओर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगाकर चेक कर लीजिएगा उसमें क्या करते हैं हम ये जो थम है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है फोर्स की डिरेक्शन और ये जो फर्स्ट फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन और ये रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी की डिरेक्शन तो ये आप अगर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन में और वेलोसिटी इस तरफ है तो ये मिडल फिंगर को वेलोसिटी की डिरेक्शन में तो ऊपर आएगा हमारा थम का डिरेक्शन यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा था उसका ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तो ये ऐसे घूम जाएगा अब जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर फिर से अगर आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये फोर्स जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ये डिरेक्शन में लगेगा तो फिर से ऐसे घूम जाएगा यहाँ पर जब पहुँचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ये डिरेक्शन में लगेगा तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन था उसको कंटिन्यूसली सेंटर की ओर उसको फोर्स लगा रखता है तो क्या होगा कि अल्टीमेटली ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा इसका बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन हमने किया है मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक के अंदर आपको हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर फोर का उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को रखते हो तो इस तरह से उसके ऊपर फोर्स लगता है और वह एक सर्कुलर मूव सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगता है तो क्योंकि ये सर्कल है तो उसका कुछ रेडियस भी होगा अब आपने क्लास इलेवंथ में स्टडी किया होगा कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें कंटिन्यूसली जो पार्टिकल होता है उसको उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता रहता है जो सेंटर की ओर उसको कंटिन्यूसली एक फोर्स लगता रहता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास इक्वेशन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन है एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर आर क्या है उसकी रेडियस तो यहाँ पर सेंट्रीफिटल फोर्स यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन किसकी वजह से कर रहा है तो क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगा रहा है तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफिटल फोर्स जो लगता है वो किसकी वजह से लगता है मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ये सेंट्री पीटल फोर्स ठीक है अब मैग्नेटिक फोर्स का हमारे पास क्या इक्वेशन है वो है क्यू वी बी साइन थीटा अब क्यू ये क्या है चार्ज तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की बात की है तो चार्ज की जगह पे आ जाएगा ई e, तो ये हो जाएगा ई वी बी और साइन थीटा यहाँ पर कितना होगा 
थीटा होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल तो वेलोसिटी ये डिरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर तो दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा नाइन्टी डिग्री तो ये आ जाएगा साइन साइन नाइन्टी ई वी बी साइन नाइन्टी इज इक्वल टू सेंट्रीब्रल फोर्स का इक्वेशन हम यहाँ पर रख देंगे तो यह आ जाएगा एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर तो ये क्या हो जाएगा साइन नाइन्टी की वैल्यू होती है वन तो ये ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर तो एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा तो हमें ये आर यानी कि रेडियस का जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई ये ई इन टू बी तो ये हमें ये जो सर्कुलर मोशन होता है उसकी जो रेडियस होती है उस रेडियस का इक्वेशन मिल गया और हमें यहाँ पर क्या फाइन करने के लिए कहा गया है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ओके तो रेडियस ही हमें यहाँ पर फाइन करी है तो ये क्वेश्चन में हम सारी वैल्यू रख देंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है हमें दिया भी गया है यहाँ पर शायद या नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू माइनस थर्टी वन इंटू ये है वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड तो ये हो जाएगी फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू सिक्स डिवाइडेड बाई ई ई क्या होता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन्टी और मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी वैल्यू हमें दी गई थी सिक्स पॉइंट फाइव गोस देखिए सिक्स पॉइंट फाइव गोस तो जनरली हम uh, इस इक्वेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड करते हैं वो यूज़ करते हैं वो टेस्ला में यूज़ करते हैं तो ये गोस को हमें अगर टेस्ला में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि वन टेस्ला इज इक्वल टू होता है टेन एस टू माइनस फोर गोस तो ये सिक्स पॉइंट फाइव गोस है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिक्स पॉइंट फाइव इन टू सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वन गोस इज इक्वल टू टेन एस टू माइनस फोर टेस्ला तो ये सिक्स पॉइंट फाइव गोस है तो हम इसको लिख सकते हैं सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस फोर टेस्ला तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस फोर तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर या तो फिर आपको अगर मीटर में लिखना चाहो तो ऐसा होगा फोर पॉइंट टू इंटू टेन एस टू माइनस टू मीटर तो ये हमें मिल जाएगी इस तरह से इसकी रेडियस मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में क्यों मोशन करता है क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू सेंटर की ओर एक फोर्स लगती रहती है इसलिए सर्कुलर मोशन करता रहता है ठीक है और ये इक्वेशन आपको याद होगा या तो फिर कर लीजिए कि जो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी जो रेडियस होती है वो एम वी बाई ई बी जितनी होती है ये अभी आपको क्लियर नहीं हुआ तो आ, हमारा जो प्लेलिस्ट है मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर नंबर फोर का उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि फोर्स या फिर मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड ओके तो ये हमारा आंसर हो गया इस एग्जाम्पल का थैंक यू